ajudar quem necessita, o que é uma luz. Aí quando chega, e vai... esses gastos agora, vai vir pra gente. É 500, 600, 700 de luz, sendo que a gente nem gasta a metade. Então, assim, esse prefeito é um bosta e é isso. Agora é bolo 50! 10 horas 47 minutos, o apagão em São Paulo completa 88 horas. Mais de 200 mil imóveis ainda estão sem energia. Perdeu muita carne? Perdemos aí uns frangos aí que tem que jogar fora. Prejuízo real. Só dentro desse frizz aqui, nada, nada, é uns três pau de mercadoria que tem nesse frizz. A gente faz um, uma solicitação de poda todo ano, né? e, mas tem uma dificuldade muito grande de ser aceito isso. Paciência, né, pessoal? Não podou, as árvores não têm esse cuidado. A prefeitura, a gente percebe que não tem nenhum plano de emergencial. O que eu acho mais incrível é não vir ninguém nos ajudar, ninguém nos socorrer. Paciência, né, pessoal? Uma pessoa ficou presa no elevador, uma senhora, uma senhora que tinha acabado de sair do tratamento de câncer. Nós ficamos sem banho, sem água para o básico. A gente teve um caso lá atrás, depois não, a gente teve uma solução, não teve um cuidado. Não vi nenhuma atuação da prefeitura. Paciência, né, pessoal? A gente já teve paciência com ele quatro anos aí, ninguém botou nele, ele foi isso, ele caiu com paraquedas aí. Paciência, né, pessoal? Queria aqui deixar minha solidariedade a todas as pessoas da nossa cidade que foram afetadas por esse apagão. Uhum. Gente que perdeu tudo dentro da geladeira, gente que perdeu o remédio que precisava ficar refrigerado, pequeno comerciante, pequeno empresário que também perdeu tudo né, e teve prejuízo. Aliás, entrei hoje com uma ação contra a Enel por reparação e indenização de danos para todas essas pessoas. O senhor vai, vai, vai cobrar do governo federal que seja mais duro na cobrança de respostas? Ah, gente? mas já fiz isso, conversei com o ministro de Minas e Energia hoje de manhã, já tinha começado, ele enviou no sábado, poucas horas após o apagão, um novo ofício para a ANEEL, para esse Sandoval, indicado pelo Bolsonaro, cobrando providência, porque quem, quem regula é a ANEEL. Agora é importante a gente dizer uma coisa, a fiscalização da ENEL, é feita pela Arcesp, uma agência reguladora estadual sob controle do governador Tarcísio e que não tem feito a fiscalização de forma adequada. Agora, esse apagão tem um pai e tem uma mãe. A mãe do apagão é a Enel. Essa empresa que eu, como prefeito de São Paulo, vou trabalhar dia e noite para buscar tirá-la. O pai do apagão se chama Ricardo Nunes. Sabe por quê, Burnê? Para não parecer que é coisa de disputa política, é o seguinte, a responsabilidade de poda de árvore... É da prefeitura. E qual é o parentesco do governo federal com, com a Enel? O governo federal não, não controla a concessão da Enel. A concessão, tirar ou não a Enel, depende da ANEEL. Você sabe bem disso, uhum. que não está sob controle do presidente Lula, mas sim de um presidente com um mandato próprio indicado pelo Bolsonaro. Eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando essa eleição querem a mudança. E votaram no primeiro turno pela mudança. Mesmo votando na Tabata, que me apoiou, no Datena, que me apoiou ou no Pablo Marçal, votaram pela mudança. O que eu quero dialogar com vocês é que não fiquem inseguros. Eu sei que muitos falam, poxa, será que o Boulos vai dar conta? Né? E ouvem do meu adversário essa coisa de radical, extremista, e as pessoas ficam inseguras. É. O que eu quero dizer para você é que não precisa ter insegurança. Eu me preparei. Eu chamei a Marta Suplicy, que foi uma grande prefeita para ser minha vice. Eu juntei um time espetacular. Fui conhecer soluções internacionais. O que está dando certo, o que funciona, nós vamos manter. O que precisa mudar, nós vamos mudar. Vamos dialogar com todo mundo. Agora, o que está em jogo nesse segundo turno é isso. Quem quer deixar como está, está com o meu adversário. Quem quer mudar é 50, dia 27. Agora, vamos 50! 1996. Ricardo Nunes é preso por dar tiros para o alto em frente a uma boate. 2011. Regina, esposa de Ricardo, registra BO por violência doméstica, que agora ele tenta negar. 2014, uma vizinha de Ricardo acusa Regina de ter dito, eu sou casada com um bandido, vou chamar o PCC e você tá morto. 2020, Ricardo é indicado a vice-prefeito por pressão de João Dória. Maio de 21, com a morte de Bruno Covas, Ricardo começa a gestão com o maior número de suspeitas de corrupção da história de São Paulo. São quase 5 bilhões em investigação. Outubro de 21, Ricardo é investigado por receber cheques de empresa acusada de desviar dinheiro de creches. 2023, Ricardo trai a memória de Bruno Covas e passa a obedecer ordens de Bolsonaro. Ricardo é duas caras. 
Dá para confiar? As mudanças climáticas estão afetando o mundo inteiro. Tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, queimadas que escureceram o céu e agora esses ventos muito fortes que causaram estragos e afetaram a população aqui em São Paulo. Agora não é hora de procurar culpados, é hora de resolver. Pensar na cidade e pensar nas pessoas. Mas é importante que a população saiba as responsabilidades do poder público. Primeiro, em relação à poda e retirada de árvores que ficam próximas aos postes e à rede elétrica, por lei, a responsabilidade é da Enel. Até porque, se a Enel não cuidar da energia primeiro, pessoas podem morrer eletrocutadas. Ou seja, é importante ficar claro, a prefeitura não pode mexer nessas árvores. Tem que esperar a Enel, que não está fazendo o serviço adequado. Aí você pergunta, então por que a prefeitura não tira a Enel de São Paulo? Porque quem contrata e fiscaliza as concessões de energia é o governo federal. E desde o ano passado, o prefeito Ricardo Nunes vem tentando tirar a Enel de São Paulo e pedindo rigor na fiscalização, planejamento e, principalmente, que não deixe faltar energia na nossa cidade. O Ricardo vem propondo a troca da Enel desde novembro do ano passado. Enquanto isso, o ministro de Minas e Energia, que deveria estar aqui cuidando do fornecimento da energia, estava na Itália, junto do presidente da Enel. E pasme, discutindo até a renovação do contrato da empresa. Mas é importante deixar claro que a prefeitura também tem as suas responsabilidades. E logo que passou a tempestade, o prefeito Ricardo Nunes não parou de trabalhar. Foi para as ruas, monitorou os estragos, convocou os secretários durante a madrugada, colocou todo mundo para trabalhar. Ricardo convocou e comandou subprefeitos, defesa civil, PROCON, Corpo de Bombeiros, Assistência Social, a Guarda Civil Metropolitana, o CET. E agora está convocando também a Secretaria da Habitação e a Coab. O prefeito Ricardo Nunes determinou uma visita local em cada casa das regiões mais atingidas, para que o poder público possa ajudar as pessoas a reparar os estragos nos telhados, nas vidraças e as avarias causadas pela ventania. Ricardo também determinou que essas pessoas que perderam mantimentos fossem colocadas imediatamente em programas sociais da prefeitura para que nada falte. Quanto às escolas, unidades de saúde e outros serviços públicos, Ricardo colocou geradores em todas as unidades que estavam sem energia. Mas o que mais dói é que se a Enel fosse mais eficiente, muita coisa poderia ser evitada. Onde você ver uma árvore caída próxima à fiação, um semáforo desligado ou uma casa sem energia, saiba que a Enel não está trabalhando e o governo federal não está cobrando. Essa é a verdade. E como estamos no meio de uma campanha eleitoral, a gente tem que cuidar do presente e falar do futuro. Começa agora o programa do Caminho Seguro para São Paulo. Ricardo vai criar o Empreenda SP, um grande programa de empreendedorismo que vai trabalhar na formação e capacitação daqueles que querem empreender e ter o seu próprio negócio. Pessoal, tá vendo esse céu? Nós vamos levar para todos os céus o Empreenda SP. Serão cursos de tecnologia, inovação, profissões do futuro. Conectando os nossos jovens com o avanço tecnológico. Estou feliz porque meu filho está estudando, né? Eu acredito que logo mais meu filho vai estar tá no mercado de trabalho. Eu, eles me ensinaram tudo. Como pesquisar o um mercado, se você vai abrir um negócio físico, se você vai abrir um negócio digital. São Paulo mudou para melhor, mas eu quero mais. Ricardo tem as melhores propostas. Agora é daqui para melhor. Vai fazer mais 200 quilômetros de faixa azul, contratar mais 2 mil GCMs e instalar 1.500 câmeras inteligentes nas escolas. E vai fazer mais. Ricardo vai fazer quatro unidades do Paulistão da Saúde, um grande complexo que reúne diversos serviços de saúde em um só lugar. Vai fazer quatro centros de exames da mulher, um em cada região da cidade. O primeiro já foi inaugurado em Itaquera. E vai, e vai criar o Mamãe Tarifa Zero. Todas as mamães com filhos matriculados nas creches municipais vão ter passagem de graça todos os dias da semana. O povo de São Paulo já sabe, as melhores propostas são do Ricardo. Gente, agora é São Paulo pra frente, cuidando de gente. Quem sabe? 